নমস্কার দর্শক বন্ধুরা নিউজ ভ্যানগার্ডের সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত সংলাপ ভাবা যে ভাবনা পথ দেখা বন্ধুরা সংলাপ অনুষ্ঠানে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে পর্যালোচনা করব সেই বিষয়টা হলো পরিবেশের ভারসাম্য এবং উত্তেলিত বালিতে সমস্যা আপনারা জানেন এই রাজ্য আগে থেকে কয়েক মাস আগে অবৈধ বালি তোলা নিয়ে সরকারের একটা নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় বিভিন্ন জায়গাতে অবৈধভাবে বিভিন্ন নদীর ঘাট যে বালু তুল তোলা হচ্ছিল সেটা নিয়ে সে স্থগিতাদেশ দেওয়ার পর রাজ্যে একটা বিশাল ক্রাইসিস একটা বিশাল সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং এই বালি উত্তোলনের সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে পরিবহন শ্রম মালিক শ্রমিক যারা রয়েছেন একটা বিশাল সমস্যার মধ্যে পড়ে এবং পরবর্তী সময় রাজ্য সরকার একটা আলোচনা ক্রমে যারা পরিবেশ বিদ রয়েছেন রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর রয়েছে পরিবেশ দপ্তর রয়েছে সবার সাথে আলোচনা করে সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার যেটা সব রাজ্য সরকারকে যেটা নোটিফাই করা হয়েছে যে বালি তোলার ক্ষেত্রে অবৈধ বালি তোলার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক বালি তোলার ক্ষেত্রে যে গাইডলাইন রয়েছে সেই গাইডলাইনগুলি মানার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কিছুটা সময় দেয় এবং কিছু সময়ের জন্য হলো বালি আবার তোলা হয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিবেশ দপ্তর রাজ্যের বন দপ্তর এবং যারা পরিবেশ বিদ রয়েছে তারা কিন্তু এই সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী অবৈধভাবে যে বালি তোলা হচ্ছে এই বালি তোলার ফলে যে পরিবেশের যে ভারসাম্য যে তারতম্য ঘটছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গাতে সেটা ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য একটা গাইডলাইন তৈরি করছে বা গাইডলাইন আসবে আমরা ভবিষ্যতে আশা করি এবং এই বিষয়টা বালি তোলা এবং অবৈধভাবে বালি তোলা বা অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলা এর সাথে পরিবেশ সের ভারসাম্য পরিবেশের ভারসাম্য কীভাবে তারতম্য ঘটে পরিবেশ কীভাবে বিঘ্নিত হয় নদীর থেকে যেভাবে তোলা হচ্ছে বালি যে আনসাইন্টিফিক ওয়েতে তোলা হচ্ছে এর ফলে বন্যা বা নদীর নাব্যতা এগুলি বিভিন্ন বিষয় রয়েছে এগুলি নিয়ে আজকে আমাদের পর্যালোচনা আমাদের সাথে রয়েছেন আজকে আমাদের সংলাপ যারা প্রতিনিয়ত দেখেন এটা আমাদের খুশির খবর আজকে সংলাপ যারা পরিবারের আমরা রয়েছি বা সংলাপ অনুষ্ঠান রয়েছে আমাদের সাথে আজকে নতুন করে সংলাপের প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ডক্টর মিহির দাস বিজ্ঞানী মিহির দাস আজকে সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত এখন প্রায় সময় মিহির দাকে আপনারা সংলাপ অনুষ্ঠানে প্যানেলিস্ট হিসেবে পাবেন আগে অতিথি হিসেবে আসতেন এখন প্যানেলিস্ট হিসেবে পাবেন আমার সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী সমাজ সচেতন নাগরিক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বিশ্বজিৎ দাস স্বাগত আমরা আর একটা জিনিস দর্শক বন্ধুদের বলতে চাই যে সামনের সপ্তাহ থেকে সামনের সোমবার থেকে এই সংলাপ অনুষ্ঠান যেটা আমরা নটা দশ মিনিটে শুরু করি সামনের সপ্তাহ থেকে এই সংলাপ অনুষ্ঠান সন্ধ্যা আটটা থেকে সরাসরি আমরা আপনারা নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় দেখতে পারবেন সামনের সোমবার থেকে প্রতিদিন সোম থেকে শুক্র সন্ধ্যা আটটা থেকে নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় সংলাপ অনুষ্ঠান আপনারা সরাসরি দেখতে পারবেন আগামী সোমবার থেকে আমরা আজকে যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টার মধ্যে যাচ্ছি প্রথমে আমি যেহেতু মিহির দা আমরা আমাদের সাথে আজকে থেকে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মিহির দা এর উপর বিশাল কাজ করেছেন বিশাল একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে মিহির দা প্রথম যে বিষয়টা আপনার থেকে জানা যে বালি অবৈধভাবে বা অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি তোলার ক্ষেত তোলা এর সাথে পরিবেশের ভারসাম্যটা কিভাবে রিলেটেড হয় আসলে আমি একটু শুরু থেকে বলি শুরু থেকে বললে জিনিসটা ক্লিয়ার বেশি হবে টু থাউজেন্ড সিক্স মানে দু হাজার ছয়ে প্রথম ইআইএ মানে এনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট নোটিফিকেশান বের হয় এটা আন্ডার এনভারমেন্টাল প্রোটেকশান অ্যাক্ট নাইনটিন এইটি সিক্সে আসে অনুসারে আসে তো ইআইএ নোটিফিকেশান যেটা এনভারমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টের নোটিফিকেশান সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি যেমন মিনারেলস বা মাইনিং মাইনিং ফর মিনারেলস আমরা যে কোনো মিনারেলস তুলতে গেলে মাইনিং প্রসেসেই তুলি সেটার মধ্যে দুখানা ক্যাটাগরি ছিল ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরি বি মাইনিংস ফর মিনারেলস মিনস কয়লার থেকে শুরু করে যা আছে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং ওভারগ্রাউন্ড মাইনিং সবগুলি আছে এর মধ্যে এর মধ্যে স্যান্ড মাইনিংও একটা মানে বালি মাইনিংটাও একটা পার্ট এবার ওখানে যে ইআইএ নোটিফিকেশান টু থাউজেন্ড সিক্স ওখানে দুটো ক্যাটাগরি থাকে একটা হচ্ছে ক্যাটাগরি এ এ মানে ওখানে হচ্ছে বড় মাইনিং এরিয়া হলে এটা এ ক্যাটাগরিতে যাবে ছোটো মাইনিং হলে এটা বি ক্যাটাগরিতে আসবে এবার এ ক্যাটাগরির যে মাইনিং ক্লিয়ারেন্স দেয় সেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এনভারনমেন্ট ফরেস্ট থেকে এ ক্যাটাগরি গিয়ে ক্লিয়ার করে আর বি ক্যাটাগরির যত প্রজেক্ট থাকে সেই প্রজেক্টগুলি ক্লিয়ার করে থাকে স্টেটের যে এনভারনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি ওরা বি প্রজেক্টগুলিকে ক্লিয়ার করে আমি স্টেটের যে স্টেট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি যেটা আছে ওর যে এক্সপার্ট কমিটি ওটা সেক্রেটারি অমি ত্রিপুরা রাজ্যের আর এইটা নোটিফিকেশন নোটিফাই করে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এই এখানে যারা মেম্বার চেয়ারম্যান সেক্রেটারি আছেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয
বালি তোলাটা কিন্তু এটা সারা ভারতবর্ষ না সারা পৃথিবীতেই বালি তোলাটা একটা কন্ট্রোভার্সি তো এর মধ্যে আছে মাইনিং সেন্ট মাইনিং নিয়ে ফ্রম রিভার বেড রিভার বেড থেকে যে আমরা বালি আনি কারণ বালি তো আমাদের লাগবেই সেটা মাইনর মিনারেল রিসোর্স বালি ছাড়া বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন ব্রিজ কনস্ট্রাকশন রাস্তা কনস্ট্রাকশন কিছু সম্ভব না অথচ বালিটা দেখে কিন্তু আমরা আন্দাজ করতে পারি না কি পরিমাণ মাইনর মিনারেল রিসোর্স আমরা ইউজ করে যাচ্ছি যদি আমরা এটা বড় শহর ধরি তাহলে কি পরিমাণ বালি আমরা কালেকশন করছি এবং ইউজ করছি এইবার কালেকশন করার যে প্রসেসটা বা কালেকশন করার সময় আমরা যদি কিছু জিনিস লক্ষ্য না রাখি তাহলে এটা পরিবেশের পক্ষে কিন্তু ক্ষতিকারক হয়ে যাবে যেমন নদী থে সাইড থেকে যদি বালি তুলি বা নদী থেকে যদি বালি তুলি রিভার ইকোসিস্টেম বা আমরা যদি জলাশয়ের আশপাশ থেকে বালি তুলি ওখানকার যে ইকোসিস্টেম ওটাকে আমরা নষ্ট করে দিতে পারি সে কোনো ইকোসিস্টেমে তার যে ভেজিটেটিভ পার্টগুলি আছে যে গাছগুলি আছে জলাশয়ে সেই গাছগুলিকে যদি আমি ড্রেস করে নিই গাছ একবারে চলে আসবে উঠে এইবার এই গাছের উপর ডিপেন্ড করে বহু প্রাণ বেঁচে আছে ওখানে বহু প্রাণী এর উপর ডিপেন্ড করে আছে সেও অন্য একটা মাটির উপর ডিপেন্ড করে আছে এবার আমি ড্রেসার দিয়ে ড্রেস করে নিয়ে চলে বেরিয়ে গেলাম সব তাহলে কী হলো অর্থমেন্টে ওই জায়গার ইকোসিস্টেমটাই নষ্ট করে দিলাম শুধু বালি তুললাম কিন্তু বাকি কাউকে তো দেখলাম না এ নিয়ে মিনিস্ট্রি মাইন মিনারেল রিসোর্ট যেটা আছে মাইনিং যেটা আছে ওটাকে এই ইআই নোটিফিকেশান মানে অ্যানভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যারেসমেন্ট নোটিফিকেশান টু থাউজেন্ড সিক্সের মধ্যে ইনক্লুড করেছে এইবার আগেই বললাম বি ক্যাটাগরিটা স্টেট দে ক্লিয়ার করে অ্যানভারমেন্ট ক্লিয়ারেন্স এ ক্যাটাগরি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করে এইবার প্রশ্ন ওঠে যে ছোট ছোট মাইন্সগুলি যেমন ছোট ছোট রিভার যে রিভার থেকে যে বালি তোলা স্পেশালি ত্রিপুরাকে যদি আমরা কনসিডার করি অন্যান্য স্টেটে বড় স্টেটে কি হয় হয়তো পাঁচ হাজার হেক্টর বা দশ হাজার হেক্টর এরিয়া লিজ নিয়েছে নিয়ে ওখান থেকে মাইনিং করছে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা না আমাদের সব নদী ছড়া যা আছে ওখান থেকেই আমরা বালি কালেক্ট করি এবং আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইকোসিস্টেমকে নষ্ট করি না বরং এই রিভার বেড থেকে বালি ওঠানোর কারণে কিন্তু আমাদের রিভারটার নাব্যতা মেনটেন হচ্ছে কিন্তু মিনিস্ট্রি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের পনেরো ফিফটিন জানুয়ারিতে মিনিস্ট্রি অফ এনভারমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিপার্টমেন্ট এই যে ইআইএ নোটিফিকেশান টু থাউজেন্ড সিক্স ছিল তার আন্ডারে আরেকটা নোটিফিকেশান বের করেছে ফর মাইনর মিনারেলস মানে বালি এবং ইট ভাট্টার জন্য মাটি যে তোলা হয় তার জন্য একটা নোটিফিকেশান বের করেছে ফিফটিন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে এবং ওখানে বলা হয়েছে রিভার থেকে রিভার বেড থেকে যে স্যান্ড মাইনিং ওটা যদি পাঁচ হেক্টরের নিচে হয় সাইজ ওটার সাইজ যদি পাঁচ জিরো টু ফাইভ হেক্টরের মধ্যে হয় তাহলে ও ক্লিয়ারেন্সটা নেবে স্টেটেরই আরেকটা কমিটি বানিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট এনভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি সে ডিস্ট্রিক্ট এনভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির মধ্যে আবার একটা ওর একটা এক্সপার্ট কমিটি থাকে থাকবে তার নাম হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট এক্সপার্ট অ্যাপ্রিসাল কমিটি এইবার এই কমিটি বানানোর জন্য ফিফটিন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে আবার একটা নোটিফিকেশান বের করে মিনিস্ট্রি অফ এনভারমেন্ট ফরেস্ট তার মানে প্রত্যেক কনসার্ন ডিস্ট্রিক্টে একটা করে কমিটি হবে সেই কমিটির চেয়ারম্যান থাকবে ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট করার পরে ত্রিপুরাতে আমাদের এটা ষোলো সালে এসছে তো সতেরোতেও হয়নি আঠারোতেও হয়নি তারপর আঠারোতে শেষের দিকে রানা প্রতাপ নাথ ভূমির একজন আছেন উনি আরটিআই অ্যাক্টিভিস্ট উনি একখানা চিঠি দিয়েছেন আমি এসপিআইও পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে দিয়ে বলেছেন কটা এরকম নোটিফাই হয়েছে আর কটা ক্লিয়ারেন্স হয়েছে তো আমি এই কপিগুলি আমি সব কনসার্ন ডিএমকে পাঠিয়ে দিয়েছি তো কোনো উত্তর আমার কাছে আসেনি তো না আসার পর উনি আমাকে উনি গেছেন কমিশনে রানা প্রতাপ নাথ ভূমি কমিশন থেকে আমাকে সমন পাঠিয়ে ডাকানো হয়েছে বললো তুমি উত্তর দাও নি কেন তাই আমি বলছি আমি তো সবাইকে চিঠি দিয়েছি কেউ যদি না দেয় তাহলে আমি কি করব আর টিআই তো আমি নিজে দিতে পারি না তখন উনি আবার একটা অর্ডার করে দিলেন ইনফরমেশন কমিশন করার পরে আবার কমিটি তৈরি হলো কমিটি তৈরি হলো কাজ শুরু হবে তারপর কাজ শুরু হওয়ার জন্য এখানে বালির লাইসেন্স পেতে গেলে কয়েকটা জিনিস লাগে প্রথম হচ্ছে ওয়ান এম ফর্ম একটা আছে ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে কার যা যে বালি তুলবে বালির ঘাট যে বানাবে ওই ফর্মটাতে সব কিছু থাকবে ওর লোকেশান কি অ্যাড্রেস কি কোর্ডিনেট কি তারপরে ওর পোস্টাল অ্যাড্রেস থেকে শুরু করে কতটা জমি কি ধরনের জমি সব ডিটেলসে থাকে ফর্ম ওয়ান এম এ এম তো ওনার যে বালি তুলবেন যে মালিক ওনার এই ফর্ম ওয়ান ভরতে হবে তার সঙ্গে প্রি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট একটা বানাতে হবে যেটা 
কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া থেকে যারা ভারপ্রাপ্ত যে কনসালটেন্ট আছে যেগুলি সারা ভারতবর্ষে ওদেরকে অর্থ করতে হবে প্লাস একটা মাইন্ড প্ল্যান বানাতে হবে মাইন্ড প্ল্যানটা এই জন্য একটা রিভার থেকে যে অনেক লোক একটা রিভারের পার থেকে বালি তুলছে এবার বালি কতটা আছে এখানে বছরে কতটা তোলা যাবে কোথায় কোথায় ব্লক বানানো যেতে পারে ওটার একটা প্ল্যান বানাতে হবে সেই প্ল্যানটাকে বলি আমরা ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট তো ত্রিপুরাতে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্টের জন্য আমরা টেন্ডারও করেছি টেন্ডার করার পর একটা কনসালটেন্সি পেয়েছো পেয়ে ওরা ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট কর বানিয়েছ কিন্তু ইন দি মেন টাইম ডিসেম্বর এলিভেন ডিসেম্বর টু এইটিনে টু এইটিনে মাননীয় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল একটা অর্ডার পাস করেছেন পাস করে বলেছেন না সরি এলিভেন টুয়েলভ না আমি বলছি ডেটটা সেটা হচ্ছে ডেটটা হচ্ছে গিয়ে ফোর সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড এইটিন সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড দুখানা অর্ডার পাস করেছে মাননীয় ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল ফোর সেপ্টেম্বর দু আর থার্টিন সেপ্টেম্বর দু পরে বলেছেন ওই যে কমিটিগুলি ডিস্ট্রিক্ট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসমেন্ট অথরিটি যে হয়েছে এই অথরিটির মধ্যে কোনো এক্সপার্ট নেই এক্সপার্ট নেই ফলে ওই অথরিটিগুলিগুলিকে নালেন মানে কোয়াস করেছে করে মিনিস্ট্রিকে বলেছে মিনিস্ট্রি অফ এনভারনমেন্ট ফরেস্টকে বলেছে তুমি আবার নতুন করে নোটিফিকেশান ইস্যু করো এর ফলে বারো ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড মিনিস্ট্রি অফ এনভারনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা অফিস মেম্বরেন্ডাম বের করে বলেছে ওই রিগার্ডিং ফোর সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড এইটিন সেপ্টেম্বর টু থাউজেন্ড এগেনস্টে বলে দিয়েছেন এখন থেকে সব স্টেটের স্টেট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি দেখবে জিরো টু ফাইভ একটার যেটা জিরো টু ফাইভ একটার অব্দি যেটা ডিস্ট্রিক্ট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি করার কথা ছিল করে দিয়েছে কোয়াশ করে বলছে স্টেট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি আমি লাইনটা পড়ে শোনাই ফ্রম ওয়ান এম বি মেড মোর কম্প্রিহেন্সিভ ফর এরিয়া অফ জিরো টু ফাইভ একটার বাই ডিসপেন্সিং উইথ দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ পাবলিক কনসালটেশন টু বি ইভালুয়েটেড বাই এসিএসি মানে স্টেট এক্সপার্ট এপ্রিজাল কমিটি আমি যেটা সেক্রেটারি ফর রিকমেন্ডেশন অফ গ্র্যান্ড ইসি বাই স্টেট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি ইনস্টেড অফ ডিস্ট্রিক্ট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি এটা কোয়াস করে দিয়েছে তো ফলে এখন বালি তোলার যতগুলি অ্যাপ্লিকেশান জমা পড়বে অলরেডি আমরা স্টেট এনভারনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি এবং স্টেট এক্সপার্ট এপ্রিজাল কমিটি জয়েন্টলি আমরা মিটিং করে নিয়েছি করে নেওয়ার পর ডিসিশান হয়েছে বালি তোলার জন্য যতগুলি ফর্ম জমা হবে সব পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড হচ্ছে এটার অফিস ওই অফিসে জমা হবে আমরা ওখান থেকে ফর্মগুলি স্ক্রুটিনাইজ করে পাঠাবো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওনাদেরকে মাইনিং প্ল্যান অ্যাপ্রুভ করবে ওনাদের মাইনিং প্ল্যান কেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্রুভ করবে কারণ ত্রিপুরাতে কোনো মাইনিং ডিপার্টমেন্ট নেই যেহেতু বালির রাজস্ব ওরা পায় মাইনর মিলারেসটা ওনারাই দেখেন তার জন্য ওরা করবে করার পরে এটা আবার পাঠাবেন আমাদের কাছে আমরা তখন এটা এনভারনমেন্টাল ক্লিয়ারেন্স করে আবার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে পাঠাবো লিজ এরিয়া দেওয়ার জন্য সবার তো ফাইভ একটার না কারো ওয়ান একটার কারো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ একটার এটাকে তখন গভর্নমেন্ট ওদের ওই এরিয়াটাকে ওদের লিজ দেবে যে তোমাকে এত বছরের জন্য এটা লিজ দিলাম ওই এরিয়া থেকে তুমি বালু তুলো আর ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে সার্ভে রিপোর্ট যেটা আছে ওটার মধ্যে একদম লোকেশান থেকে শুরু করে ডিটেল কত বালি স্টোর হয় বছরে কত তোলা যাবে কত তোলা না যাবে এইগুলি সব এই ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্টের মধ্যে অন্তর্গত করা হবে মুক্ত করা হবে তো এটা এই এই যে আপনি পদ্ধতির কথা বললেন সেই পদ্ধতি যেটা করা হবে একদম গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভড মাইনিং সাইট দেওয়া হবে এখান থেকে লিজ দেওয়া হবে তো যেটা আপনি বলছিলেন যে টোটাল এই যে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন আমার ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে আমি যাবো বিশ্বজিতের কাছে উনি ইঞ্জিনিয়ার উনি ওটা বললেন আর প্রশ্নটার উত্তরটা আগে জানছি যে এই যে রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে সারা বছর রাজ্যের বিল্ডিং করার ক্ষেত্রে আর এই যে এই আপনারা যেটা অ্যাপ্রুভ করবেন গভর্নমেন্ট যেটা লিস্ট দেবে এটা কি ফুলফিল করতে পারবে টোটাল ডিমান্ড পারবে কারণ আমাদের রিভারগুলিতে রেনি সিজনে যে পরিমাণ বালি আসে ওই বালিগুলিকে যদি আমরা না উঠাই তাহলে কিন্তু আবার ওই ফ্লাড প্লেনটা উঁচু হয়ে যাবে ফলে ফ্লাডের চান্সটা থাকে তো বালি উঠে যায় এবং হবে এটা মেনটেন হবে মাসি আপনার তো বিষয় দেয় অ্যাকচুয়ালি টপিকটা হচ্ছে কি আমরা উই আর অল পার্ট অফ ন্যাচার হ্যাঁ ন্যাচারটাকে প্রোটেক্ট করা এটাই তো এনভারনমেন্টের প্রোটেকশান এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের 
ইয়েটা তো এই এই প্রোটেকশানটা আমরা কি কি কারণে আমরা এটা নষ্ট করছি একটা হচ্ছে কি বালির ক্ষেত্রে যেটা উনি বলছিলেন যে এটা ন্যাচারাল রিপ্লেনিশমেন্ট হতে থাকে সব সময় বালি পড়তে থাকে চোরের ভেতরে আর চোরে চোরে বালি পড়তে থাকে এখন হচ্ছে কি জিনিসটা আমরা হয়তো অনেক বেশি যদি ইয়ে হয়ে যায় মানে উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট যত হয়ে যাচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট বাড়ছে এবার ওই জায়গাটাতে একটু আগে যিনি উনি যেটা বললেন যে একটা সার্ভে করা হয়েছে কোথায় ওই বেসিক জায়গাটা হচ্ছে ওইখানে প্রত্যেকটা রিভার বেসিনের ম্যানেজমেন্ট বালি তোলার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে কোর জায়গা যে একটা প্ল্যান্ড ওয়েতে বালি তোলা আমি যতটুকু জানি মানে ম্যাক্সিমাম এরিয়া এখনও আন্ডার ফরেস্ট ল্যান্ডের পর্যায়ে পড়ে এবং ফরেস্ট কিন্তু বালি হয়তো তুলে না ফরেস্ট বালি তুলে না তো বালিটা কে তুলে এখানে খুব সম্ভবত এটা প্রাইভেট ওনার যারা আছে ওরাই তুলছে বালিটা রেভিনিউটা দেয় কিন্তু ওভারঅল রিভার বেসিন ম্যানেজমেন্টের যে পার্টটাতে সেটাতে আমার যেটা টেকনিক্যালি যেটা আমার মনে হয় যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে কি অল থ্রু দ্য বেসিনস ওইটাতে একটা সিস্টেম ওয়াইজ বালি তুললে পরে দ্যাট উইল বি মোর সাইন্টিফিক ঠিক এটা আপনি বলতে পারবেন মোর সাইন্টিফিক এখন ধরুন আমি ফরেস্টের আন্ডারে রয়ে গেছে ধরুন এইটটি পার্সেন্ট নিয়ারলি টোয়েন্টি পার্সেন্ট জায়গা রয়ে গেছে পাবলিক প্রপার্টিতে আন্ডারে তো পাবলিক পাবলিকের আন্ডারে যে জায়গাটা আছে এটার সাথে সাথে ফরেস্টও যদি একটা ওভারঅল একটা কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান করা যায় যেটার জন্য ওনারা সার্ভে করেছেন অলরেডি ওইটা করতে পারলে ওভারঅল রিভার বেসিন ম্যানেজমেন্ট করলে তাহলে বালি তোলার উপরে একটা এটা একটা খুব সুন্দর একটা ইয়ে হবে আর বালি রিকোয়ারমেন্টটা দেখুন হচ্ছে কি আমাদের ডিমান্ডের সাথে সাথে মানে আমাদের যত ন্যাচারের ডিমান্ড বাড়ছে না এই যে আমাদের টোটাল এনভায়রনমেন্টাল যে ডিগ্রেডেশন যেটা এই এটা যেটা এটা মেইনলি ডিউ টু আমাদের নেসেসিটি অনেক বেড়ে যাচ্ছে তো ওইটার সঙ্গে একটা একটা ব্যালেন্স করে আমাদের করা দরকার আর কি যেটা সেই ব্যালেন্সটাই হচ্ছে মেইন জায়গা যে আমি কিভাবে ব্যালেন্স করব এটাতে আমার বালি রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু দশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল এখন কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু আমার বালি রিকোয়ারমেন্টটা এবং কামিং ডেজগুলোতে আরও বেড়ে যাবে এটাতে তো সুতরাং আমার পুরোটা বেসিনটা যেটা আছে রিভারের বেসিনটা ওইটার একটা ম্যানেজমেন্ট করা দরকার আছে ন্যাচারাল রিপ্লেনিশ করতে গেলে কতটা হয় এটার একটা নিশ্চয়ই একটা স্টাডি করা আছে যে ন্যাচারালি কতটা হয়ে যায় সে আমার ন্যাচারালি সে আমি বলছি কোনো একটা এরিয়াতে ন্যাচারালি আমার যদি হয় পাঁচশো কাম যদি হয় যে পাঁচশো কাম ন্যাচারালি হয়ে যাচ্ছে এখানে ওই জায়গাতে আমি এখানে যদি সাতশো করতে যাই তাহলে এটাতে কি হবে সারাউন্ডিং আমাদের এনভায়রনমেন্টটা এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে আবার ওইটা পাঁচশোটা ওইখানে সাতশো না করে বা পাঁচ হাজার না করে পাঁচশোর জায়গায় পাঁচ হাজারও হয়ে যেতে পারে যেটা বালি মাফিয়া টাফিয়া এগুলো নিয়ে অনেক জায়গাতে আমরা দেখি যে বাইরে অনেক রকমের প্রবলেম হচ্ছে আর তাছাড়া মেশিন ইউজ করে ডিগ করে একটা থিকনেস আছে একটা নির্দিষ্ট থিকনেস যদিও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে উনি বলছিলেন যে স্বাভাবিকভাবে আমাদের রিভার ব্যাডগুলোতে হ্যাঁ 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 ওইটা রিভার ব্যাডগুলো যেটা আছে রিভার ব্যাডের ব্যাডগুলোতে ইয়ে করতে পারলে ত্রিপুরার সিচুয়েশানটা মেবি এবিট ডিফারেন্ট আমাদের নাব্যতা যেটা আছে নদীর এটার সঙ্গে ইয়ে আছে ওভারঅল মানে সাইন্টিফিক ওয়েতে প্ল্যান্ড ওয়েতে করতে পারলেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের রিকোয়ারমেন্ট স্যান্ডের রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু আমরা অল্টারনেটিভ তো আমাদের নেই কিছু করার নেই এটা কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু বাড়বে এখন প্ল্যান্ড ওয়েতে আমরা কতটা কিভাবে করতে পারি ওইটাই হচ্ছে আমাদের মোর ইম্পর্টেন্ট পার্ট আর কি এটা যে ওভারঅল আমরা এই প্ল্যান্ড ওয়েতে আমরা করে নেব ওইটাতে স্যান্ডেড আমাদের যেমন কংক্রিট ওয়ার্ক যেটা হচ্ছে এটাতে কংক্রিট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে চলছে ব্রিক ওয়ার্কের ক্ষেত্রে চলছে এখানে প্লাস্টারিংয়ের চলছে অল এটা বালির ইউজ প্রচুর হিউজ ইউজ আছে আমাদের মতো স্টেটেও বালির ইউজ প্রচুর রয়ে গেছে এখানে যদিও আমাদের এখানে বালির ফাইনান্স মডিউলার্সটা কম কিন্তু এছাড়াও তো আমাদের কোনো অল্টারনেট নেই আমরা বাইরের থেকে এখানে বালি এটা হেভি কস্টলি এটাকে আমরা ইউটিলাইজ করতে হবে তবে একটা জিনিস হচ্ছে কি মেশিন যদি ইউজ হয় বিশেষ করে ডিগিং বেশি হলে বিশেষ করে রিভারের যে নদীর যে ন্যাচারাল যে কোর্স আছে এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই জায়গাগুলোতে বা ধরুন ব্রিজ থাকলে ব্রিজ এফেক্টেড হয়ে যায় হয়ে যায় অনেক সময় যে বালির জন্য ব্রিজ হয়ে যাচ্ছে ব্রিজ এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে বালি তোলার ক্ষেত্রে রিভার কোর্স চেঞ্জ হয়ে যায় এরকম একটা হয়েছিল এরকম বালি তুলতে গিয়ে কি হয়েছিল পাহাড়মুড়া আছে ওইখানে এই যে খোয়াইয়ের এদিকে পহরমুড়াতে এটা কি হয় রিভারের কোর্সই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনার ইয়ে করতে করতে ব্রিজ হচ্ছে কিন্তু রিভার কোর্স চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কারণ এগুলো তো সব কিছু ডিপেন্ড করছে এটার সাথে একটার সাথে একটা লিঙ্কড একদম তো আমি আমার মনে হয়েছে যে এটা সেটা হচ্ছে কি সাইন্টিফিক ওয়েতে যদি করা যায় এই জায়গাটাতে এট
ওভারঅল আমাদের একটা ব্যালেন্সড ওয়েতে আমাদের একটা অ্যাপ্রোচ নিতেই হবে আর আমাদের এটা তো আমাদের একটা দায়িত্ব नोटिफिकेशन संख्या বাইরে থেকে পাঁচ জন পাঁচ জনের কনসালটেন্ট কনসালটেন্সি পাঁচটা এখানে এসেছিল তো একজন পেয়েছে যে লোয়েস্ট রে এইবার ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট বানানোর আবার গাইডলাইন দেওয়া আছে ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট যে বানাবে ওর প্রফর্ম গাইডলাইন দেওয়া আছে গাইডলাইনের বাইরে সে বানাতে পারবে যেমন এখানে একটা পয়েন্ট আছে কতটা বালি ওখান থেকে তোলা যাবে এক বছরে কতটা বালি ডিপোজিট হবে এক বছরে ওর কোয়ান্টিফিকেশান ও করবে এই গাইডলাইনের সঙ্গে কত ডেপথ অফ দি বালি তুলতে পারবে ফ মিটারের নিচে মিটার অব দি তুলতে পারবে যেমন ইট ভাট্টার জন্য যে মাটি কাটা হচ্ছে তার দু মিটারের বেশি এরা যে অ্যালাউ করা হবে না এগুলো সব ফ্যাক্টর আছে দু মিটারের বেশি নিচে যেতে দেবে না বালির ক্ষেত্র দু মিটারের বেশি নিচে যেতে পারবে না তো এগুলো সব ফিক্স করা আছে বাধা এগুলো বাইরে যেতে পারবে না তো যখন এই ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্ট হাতে থাকবে রিভার কোর্সটা কোন দিক থেকে কোন দিকে গেছে কোন দিকে রিভার ভাঙছে কোন দিক থেকে বালি তোলা যাবে এগুলো সব স্যাটেলাইট ম্যাপ দিয়ে 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 ওরা এই ডিস্ট্রিক্ট সার্ভে রিপোর্টটা বানাবে তো চোখেই পড়বে যে এইখানটা চোর পড়ছে এখান থেকে আমি বালি নিতে পারবো হ্যাঁ ওখান থেকে বালি আমি নিতে পারবো না ওরাও মার্ক করে দেবে এই এরিয়া থেকে বালি নেওয়া যাবে না ওই এরিয়া থেকে বালি নেওয়া যাবে ওইখানেই তুমি ব্লক করে বালি নিতে পারো তো ফলে ডিটেল গাইডলাইন করা আছে এগুলি মনিটরিং এর হ্যাঁ বলছি এইবার এইগুলি যেমন দিয়া যখন ছিল ডিস্ট্রিক্ট এনভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসমেন্ট অথরিটি যখন ছিল এটার মনিটরিংয়ের দায়িত্ব ছিল স্টেট এনভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসমেন্ট অথরিটি ছিল এটার দায়িত্বে এইবার ডিয়া যখন ওটা গেছে স্টেট এনভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসমেন্ট আছে ও করবে পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এটা মনিটরিং করবে প্লাস মিনিস্ট্রি এটা মনিটরিং করবে কারণ এখন স্টেট এনভারমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসমেন্টের অথরিটির কাছে এসছে কত জিরো টু টোয়েন্টি ফাইভ একটার আমরা স্টেটের যে আমরা কমিটি আমরা আগে জিরো টু ফাইভ একটা ছিল ডিস্ট্রিক্ট এখন না জিরো টু টোয়েন্টি ফাইভ এসছে স্টেটের কাছে আবার টোয়েন্টি ফাইভের থেকে যদি উপরে হয় এটা যাবে আবার সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির কাছে মানে জিরো টু টোয়েন্টি ফাইভ এখন বি ক্যাটাগরি আর ক্যাটাগরি আর জিরো টু ফাইভ ছিল বি টু ক্যাটাগরি तीन এনভারনমেন্ট এমন একটা জিনিস ওটাকে যদি নষ্ট করি আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিই আমরা ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হচ্ছি টুতে উঠছি থ্রিতে উঠছি আবার টুতে উঠছি তো নতুন করে আবার ওয়ানে ভর্তি হচ্ছে টুয়েলভ করে বেরিয়ে যাচ্ছে তো এই ফ্লোটা যদি না থেকে ফ্লোটা আটকে যেত তো এতগুলি স্টুডেন্ট স্কুলে থাকতো জায়গাই হতো না আমরা যদি আমাদের পৃথিবীতে ধরি যা জনসংখ্যা আছে টোটাল পপুলেশন সে গাছপালাই হোক সে পোকামাকড়ই হোক সে মানুষই হোক আমরা যদি একটা বয়সে এসে না মরতাম যদি আমরা সব বেঁচে থাকতাম তাহলে মানে এই আমাদের যত প্রাণী আছে ওদেরই জায়গা হতো না খাওয়া দাওয়া জল কিছুই পাওয়া যেত না কিন্তু আমি বলছি যে ঘটনাটা প্লাস্টিক আশীর্বাদ না অভিশাপ বলবো আমি জানি না স্পেশালি ওয়ান টাইম প্লাস্টিক আপনি যেই তৈরি করে এন্টার করলেন পৃথিবীতে ওটা তো আর যাবে না কোথাও ও এখানেই থাকবে একটা দিন আসবে যখন প্লাস্টিকের পাহাড় হয়ে যাবে তখন আমরা হা হা করে কাঁদবো কাঁদা সেনার কিছু রাস্তা থাকবে না মিতা একটা জিনিস জানা রয়েছে এটা তো নদীর যে গাইডলাইন আপনি বললেন গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশিকা বিভিন্ন আমরা আমাদের রাজ্যে দেখেছি যেটা নিয়ে আলোচিত হচ্ছে সবচেয়ে বিষয় যেটা বিশ্বজিতে বলার চেষ্টা হচ্ছে বালি মাফিয়া এখানে সবটা ইউজ অনেক সময় ছোট ছোট ছড়া বা নালা যেটা আছে এগুলিতে বিশ্বজিতা যেটা ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করেছিল 
এটার মধ্যে মেশিন টেশিন ইউজ করে বিশাল একটা জায়গা ডিগ করে এখান থেকে পালে কন্টিনিউয়াসলি তোলা হচ্ছে এতে করে এটা কি করে আপনারা প্রিভেন্ট করতে পারবেন বা ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে এটা কতটুকু ইমপ্যাক্ট করবে বললামই তো এই 2 মিটার এই ইসি এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স নিয়ে যারা করবে ওরা তো করবে বাকি তো করতে পারবে না না বলে কি পানিশমেন্ট আছে না করলে তো জেল জমিনে ই আছে প্রভিশন আছে এইবার যাদের কাছে এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স থাকবে এবং যারা মাইনিং লিজ পাবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ওরাই করবে তার সঙ্গে ওখানে কিন্তু গাইডলাইন আরো বেঁধে দিয়েছে মানে আইনগুলি কিন্তু সব পাবলিকের জন্য হয় আর গভর্নমেন্ট এখানে যাতে যেমন যে ঘাটগুলি থাকবে বালি ঘাটগুলি ইন ফিউচারে ওখানে সিসি ক্যামেরার থেকে শুরু করে সব থাকবে কটা গাড়ি যাচ্ছে সার্ভিলেন্স থাকবে কটা গাড়ি যাচ্ছে কটা ভাইটাল কাটছে হ্যাঁ ওখান থেকে কিন্তু পয়সা সরানোর কোনো জায়গা থাকবে না গাড়িটা আসবে সামনে ফটো উঠবে গাড়িটা বেরিয়ে যাবে তো ফলে ক গাড়ি ভাটি বালি উঠছে ওখান থেকে এটা রেকর্ডেড ফলে সবটা রেভি নিয়ে গভর্নমেন্টের কাছেই থাকবে আমরা একটা মিটিংয়ে গেছিলাম দিল্লিতে কর্ণাটকার স্টেট অ্যাডভোকেট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান বলছে কর্ণাটকাতে এক বছরে যারা ছ মাসে তারা সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা রেভিনিউ পেয়েছে শুধু এই সিস্টেমগুলি অ্যাপ্লাই করে বালি থেকে বিশেষ করে হাওড়া নদী বা বিভিন্ন নদীগুলি বর্ষার সময় দেখি নাব্যতা কম থাকার ফলে ফ্লাড টাট এবং আশেপাশে যে কেউ সিস্টেম এটা ডিস্টার্ব হয়েছে এর ফলে কি টোটাল প্রথম পক্ষ তো বলেছে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা কি খুব দ্রুত সম্ভব এবং ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে কাজ করার খুব দরকার অত্যন্ত দরকার এটা কারণ এটা সবচেয়ে বেশি মানে অ্যালার্মিং আমাদের ফিউচার জেনারেশনের জন্য আদারওয়াইজ আমাদের বলতে হবে আমরা খুব সেলফলিস সেলফিসলি আমরা চলছি আর কি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরিয়া এটা এবং এটাতে দেখুন আমরা যদি প্ল্যান্ড ওয়েতে যদি রিভার বেসিন ম্যানেজমেন্ট যেটা বলছিলাম রিভার বেসিনটাকে ম্যানেজ করা ভেরি ভাইটাল এরিয়া রিভার বেসিন যদি ম্যানেজ করতে না পারি তাহলে তাহলে কিন্তু এবং বিশেষ করে আমি তো বলবো এখানে আরও বেশি প্ল্যান্ড অ্যাপ্রোচ দরকার বিশেষ করে এই মানে এই যে বালি তোলার যে কাজটা বালি তোলার কাজটা এটা একদম মানে গভর্নমেন্টের বা গভর্নমেন্টের আন্ডারে হওয়া উচিত যেরকম যেগুলো আর কি যেমন আমাদের অয়েল যেরকমের তোলা হয়ে থাকে এরকম হ্যাঁ সেরকম অয়েল যে কেউ কিন্তু অয়েল তুলতে পারে না কিন্তু সিমিলারলি এগুলো এই কাজগুলো তাহলে একমাত্র আমরা যে গাইডলাইনগুলো আছে গাইডলাইনের ইমপ্লিমেন্টেশন সম্ভব আদারওয়াইজ গাইডলাইন কি হবে গাইডলাইন ইমপ্লিমেন্টেশন করার মতো আমাদের ম্যান পাওয়ার আছে কি না আমি আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট হ্যাঁ যে এটা কিন্তু কম কাজ না কিন্তু রিভার বেসিনটাকে ম্যানেজ করতে পারলে আজকে আমাদের হাওড়াতেই আমরা যত প্রবলেম আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা অনেকগুলো প্রবলেমে আমরা কিন্তু ওভারকাম করতে পারি কিন্তু রিভার বেসিনটাকে প্রপার ম্যানেজমেন্ট আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট শুধু মানে এই যে আপনার রয়্যালটি নেওয়ার এটা অ্যাপ্রোচটা ছাড়া আরও বেশি প্ল্যান্ড অ্যাপ্রোচ নিজেরা আইদার ওরা কোনো কনসালটেন্ট এনগেজ করবে অথবা নিজেরা ইনভলভ হয়ে ওদের আন্ডারে যে এইটটি পারসেন্ট যে জায়গা রয়ে গেছে বালি তোলার বালি কেন একটা জায়গা থেকে বেশি বালি তোলার টেন্ডেন্সিটা ডেভেলপ করে একটা হচ্ছে বালির শর্টেজ আছে কানেকটিভিটি সব জায়গাতে থাকে না গাড়ি ঘোড়ার একটা কানেকটিভিটির ব্যাপার আছে এই জায়গাতে বালি তুলতে গেলে ওইখানে কানেকটিভিটি ভালো আছে রাস্তা রাস্তা আছে ওইখান থেকে আমরা কারণ আজকে আমাদের যে কেরিং কন্ট্রাক্টাররা যারা কাজ করবে ওরা কি চাইবে গাড়ি যেখানে গাড়ি ঢুকে হ্যাঁ মেশিন আছে তাড়াতাড়ি বালিগুলো উঠে আসে হ্যাঁ সব কিছু সুবিধা আছে ওই জায়গা থেকে ওরা বেশি নিতে চাইবে ওরা ন্যাচার ট্যাচার নিয়ে এত চিন্তা করার দরকার নেই ওদের ওরা করা হচ্ছে কি চলে আসে ওইটা কিন্তু মনিটরিং মেকানিজমের এই জায়গাটাতে ইম্পর্টেন্স রয়ে গেছে আর দুই একটা জায়গার বদলে আমি যেটা বলছিলাম যে টোটাল যে টোটাল রিভার বেসিনের আমার মনে হয় টোয়েন্টি পারসেন্টও কিন্তু মানে প্রাইভেট ওনার যেখান থেকে আমাদের বালি কালেকশান হয় মেবি অ্যারাউন্ড টেন পারসেন্ট হতে পারে বাকি যে জায়গাগুলো রয়ে গেছে ফরেস্টের আন্ডারে এই জায়গা থেকে যদি আমরা যদি বালি তোলার কাজটা যদি একটা প্ল্যানিং করা যেতে পারে তাহলে কিন্তু ফিউচারে কিন্তু অনেক ওভারঅল রিভার বেসিন ম্যানেজমেন্ট অনেক সুন্দরভাবে হতে পারে আপনাদের কতটুকু সময় লাগতে পারে 
প্রসেসটা কমপ্লিট করতে অন্তত মাস তিনে কারো লাগবে কারণ এখানে তিনটা স্টেপ প্রথমে ওরা আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করলে আমরা সব স্ক্রুটিনি করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে দেবো যে মাইন প্ল্যানটা অ্যাপ্রুভ করার জন্য অনেকগুলি মামলা নিয়ে ওরা কিন্তু তারপর ধরে এবং একটা মামলায় বলেছে যদি যেমন একশো কোটি টাকা ফাইন করেছে মেঘালয়কে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল কয়লা নিয়ে আমাদেরকে একটা মামলায় বলেছে পঁচিশ লক্ষ টাকা ফাইন করবে অফিসারদের দিতে হবে তো আমরা কিন্তু এখন মানে একটু আমরা একটু চাপেই আছি অবশ্যই অবশ্যই চাপেই আছি আর ফলে এই যে যে এরিয়া থেকে বালি তুলবে তারা ওই এরিয়াগুলিকে তো আমরা তো ইসিটা যখন হবে ইসিতে কিন্তু ওই কন্ডিশন থাকবে যে এই কন্ডিশনে ভায়োলেট করলে যে কোনো সময় ওর ইসির পরে সে আবার পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে ক্লিয়ারেন্স নেবে তো পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড থেকে ক্লিয়ারেন্স নেওয়া মানে কি তুমি যদি ভায়োলেট করো কন্ডিশন তাহলে তুমি আমরা তুলে নেব কনসেন্ট উঠে নিলেই তো বন্ধ হয়ে গেল এই কন্ট্রোল আমার মনে হয় জানি না আপনি গভর্নমেন্টের আরেকটু মনে হয় এই জায়গাটাতে প্রোয়েক্টিভ কিছু করা যায় কিনা নর্মালি যেটা কনভেনশনাল না না ওইটাই বলছি আমি গভর্নমেন্টের এই যে ফরেস্টের আন্ডারে যতগুলো আছে ফরেস্টও কিন্তু এই জায়গাটাতে ইনভলভ হতে পারে কি না মানে আমাদের তো এখন এই যে মাইন্ড প্ল্যান দেবে তো মাইন্ড প্ল্যান দেওয়াতে তো ওনো ফরেস্টের দায়িত্ব হয়ে গেল ওই মাইন্ড প্ল্যানারকে রক্ষা করা তারপরে যে লিজ দেবে বা হ্যাঁ লিজটাও কিন্তু তারা দেবে আমরা ইসি দিচ্ছি দিচ্ছি তারা লিজ দেবে তো ফলে তারারও দায়িত্ব থাকবে কিন্তু তারা কিন্তু দায়িত্ব থেকে বের হতে পারে এই যে লিজের জায়গাগুলো আইডেন্টিফাই করবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট উত্তোলিত বালিতে সমস্যা যেটা স্যান্ড মাইডিং আমাদের সাথে ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর মিহির দাস ছিলেন এবং আমাদের বিশ্বজিৎ দাস ছিলেন আমাদের প্যানেলিস্ট বিশিষ্ট সমাজ সচেতন কর্মী এবং উনি পেশা ইঞ্জিনিয়ার বিস্তারিত রাজ্যের কি কি সমস্যা রয়েছে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের কি নির্দেশিকা রয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশিকাকে কার্যকরী সঠিকভাবে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে মিহির দা বিস্তারিতভাবে এখানে তুলে ধরেছেন এবং এক্ষেত্রে বিশ্বজিৎ দাও যেটা বলেছেন যে স্যান্ড মাইনিংয়ের ক্ষেত্রে কি কি দরকার রয়েছে কি কি পরিকল্পনা দরকার রয়েছে কি অনেকগুলি প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে এবং মির্দা বলেছেন টোটাল যে প্রসেসটা রয়েছে গোটা প্রক্রিয়াটা যেটা গ্রিন ট্রাইব্যুনালের নির্দেশিকা রয়েছে সেটা কমপ্লিট করে নির্দেশিকা অনুযায়ী যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাতে রাজ্যের আমাদের রাজ্যে যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বা রিভার ওয়েস্ট যে ইকোসিস্টেম আছে সেটা যাতে স্টেবল থাকে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে টোটাল প্রসেসটা তিন থেকে সাড়ে তিন মাসের মধ্যে কমপ্লিট হবে তারপরে এ রাজ্যে যেভাবে স্যান্ড মাইন্ডিং করা হবে মানে এখন হচ্ছে অবৈজ্ঞানিকভাবে সেটা হয়তো বা সবটাই বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই ক্ষেত্রে সব দপ্তরে বন দপ্তর পরিবেশ দপ্তর থেকে সবার যে কমিটি ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের কমিটি থাকবে যেটা মির্দা বললেন সবার একটা সার্ভেলেন্স থাকবে এবং আমরা আশা করব যেভাবে এখন সারা রাজ্যে অবৈধভাবে মানে একদম ভয়ঙ্কর একটা রূপ নিচ্ছে বিক্ষিপ্তভাবে যেটা বালি তোলা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিকভাবে এবং যার ফলে আমাদের রাজ্যের পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে বিঘ্নিত হচ্ছে পরিবেশ সের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে সেটা আশা করি আগামী ছ সাত মাসের মধ্যে যেটা মির্দা আমাদের আশ্বস্ত করলেন উনি দীর্ঘদিন এটা নিয়ে কাজ করছেন দায়িত্ব রয়েছেন সেটা হয়তো বা অনেকটাই আমরা রিকভারি করতে পারব এবং টোটাল বিষয়টা যে নদীর নাব্যতা বা রিভার বেসড যে ম্যানেজমেন্ট যেটা বিশ্বজিৎ দা বলেছেন সেটাও অনেকটাই কন্ট্রোলে চলে আসবে নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এবং আমরা আশা করবো আগামী দিন রাজ্যের পরিবেশ রাজ্যের যে নদী নির্ভর যে ইকোসিস্টেম সেই ইকোসিস্টেমটা টোটালটাই বৈজ্ঞানিকভাবে রক্ষিত হয় সেই আশাটা সেই আশা আগামীকাল আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান সংলাপ অনুষ্ঠান থেকে রাখছি আমি আবার আপনাদের যারা সংলাপ নিয়মিত দেখেন নিউজ ব্যান্ডগেটের বন্ধুরা দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন আগামী সোমবার থেকে কিন্তু সরাসরি নিউজ ব্যান্ডগেটের পর্দায় আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা থেকে সংলাপ অনুষ্ঠান শুরু হবে সোম থেকে শুক্রবার দেখতে থাকুন সংলাপ যে সংলাপ ভাবায় যে ভাবনা পথ দেখায় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি